ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் விஜயகுமார் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு அப்ளிகேஷன் பார்க்கலாம் ஸ்க்ராச் ஸ்க்ராச் அப்படின்ட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது வந்து ஒரு பில்டிங் பிளாக் பேஸ்டு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் டூல் அது ஒரு ப்ரோக்ராமை நம்ம கோடிங்லாம் எதுவுமே தெரியாமல் இருந்தால் கூட வெறும் பிளாக் மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு அழகாக பில்ட் பண்ணி ஒரு அனிமேஷன் ஒரு கேம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு ஸ்க்ராச் ஜூனியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன பசங்க ட்ரை பண்ணுறதுக்காக ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு ஸோ குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஈவன் வீ டு ட்ரை டு நோ த பேசிக் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் ஸோ லெட் சி தட் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் கூகுள் பிளே ஸ்டோர் போகிறீங்க ஸோ ஸ்க்ராச் ஜேஆர் நீங்கள் ஸ்க்ராச்சின் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு அது லிங்க் கிடைக்கும் ஸோ ஸ்க்ராச் ஜூனியர் அப்படின்ற அப்ளிகேஷனை உங்களுடைய மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இந்த அப்ளிகேஷன் இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மொபைல் அப்ளிகேஷன் இப்போ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் ஆன உடனே ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு மேபி என்ன ப்ரான் பண்ணி கேட்டுக்கலாம்னா நீங்கள் ஹோம் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை ஸ்கூலாக இல்லை அது மாதிரி கேட்டுருக்கலாம் நீங்கள் எது கொடுக்கணும்னு தோணுதோ ஹோம் ஸ்கூல் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு உள்ளே வந்துடுங்க அடுத்த ஸ்க்ரீனில் இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் ஹோம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு கொஷின் மார்க் அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதில் ஹோம் அப்படின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய மொபைலில் இது பிளாங்காக இருக்கும் வெறும் ப்ளஸ் மட்டும் இருக்கும் பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு க்ரியேட் நியூ ப்ராஜெக்ட் புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பக்கத்தில் கொஷின் மார்க் ஒன்று அங்கே போன ஸ்க்ரீன்லேயே இருந்தது அதே தான் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஸ்க்ராச் ஜூனியரை பற்றி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ அங்கே கொடுத்துருக்காங்க யூ கேன் சி அப்படியே கேட்ட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட் ஐடியாஸ் கொஞ்சம் ஒரு கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கேட் சம் ஐடியா இப்போ நம்ம சாம்பிளை ஒரே ஒரு ப்ராஜெக்ட் மட்டும் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ முன்னாடி ஹோம் பட்டன் கொடுக்குறேன் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் ஏ நியூ ப்ராஜெக்ட் அதனால் இந்த ப்ளஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்க்ராச் ஜூனியர் இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு லோட் ஆகிடும் நீங்கள் பார்த்துருக்கக்கூடிய அந்த கேட் அது வந்து ஸ்ப்ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்க்ராச்சில் கேட் இஸ் த டிஃபால்ட் ஸ்ப்ரைட் ஆஃப் திஸ் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்லேயும் அதே தான் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே கொண்டு வந்து இப்படி ஓரமாக வைக்கிறேன் சரிங்களா இந்த ஸ்ப்ரைட் இருக்குது இப்போ நடுவில் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒயிட் ஏரியா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஏரியா ஆல்மோஸ்ட் இஸ் ஸ்கேன் கேன்வாஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய நம்ம அங்கே தான் வியூ பண்ண போகிறோம் கீழே இருக்கிறதுலாம் பிளாக்ஸ் அந்த டிஃப்ரெண்ட் கலரில் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் முதல்ல இன்டர்ஃபேஸ் முதல்ல என்னென்னு பார்த்துட்டு அதன் பிறகு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் லெஃப்ட் சைடில் அந்த ஹோம் பட்டன் கீழே பாருங்கள் கேட் அப்படின்ட்டு இருக்குது அப்போ இந்த கேட் அப்படின்ற இந்த ஸ்ப்ரைட்டை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் அது ஸோ அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஓகே இதை கிளிக் பண்ண பிறகு நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் வந்து நிறைய லெஃப்ட் சைடில் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் லைன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் ரைட் சைட் கூட என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது செலக்ட் டூல் ஸோ என்ன பண்ண முடியுன்னா இப்படி நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக இதை மூவ் பண்ணுறதுக்கு வி கேன் செலக்ட் ஃபஸ்ட்டு டூல் செகண்ட் ஒன்று இருக்குது இல்லை யூ கேன் டில் இது எப்படி வேணாலும் நீங்கள் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லை அந்த அந்த ஸ்ப்ரைட் இப்படி தான் இருக்கணும் இல்லை தலைக்கீடு இருக்கணும் எப்படி வேணாலும் இந்த ஸ்ப்ரைட்டை நீங்கள் என்ன பண்ண முடியுன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தென் தேர்ட் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ண உடனே பாருங்கள் இட்ஸ் கெட் க்ளோன்ட் க்ளோன்னா டூப்ளிகேட் ஒரு சிசர் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த சிசர் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துரும் உதாரணமாக இப்போ இப்போ இங்கே ரெண்டு ரெண்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸ்க்ரீனில் வந்து க்ளோன் பண்ணி வச்ச ரெண்டு கேட் அங்கே இருக்குது ரெண்டு ஸ்ப்ரைட் வேண்டாம் நமக்கு ஒரு ஸ்ப்ரைட் தான் வேணுன்றப்ப இந்த சிசர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எது உங்களுக்கு வேண்டாமோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டெலிட் ஆகிடும் அடுத்து ஒரு பட்டன் ஒரு கேமரா மாதிரி ஒரு பட்டன் இருக்குது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண முடியுன்னா நீங்கள் இதை பாருங்கள் இப்போ கேமரா ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ எந்த ஏரியாவில் உங்கள் கேமரா ஓப்பன் ஆகி அது காட்டணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஃபேஸ் கூட ஐ கேன் ஃபிக்ஸ் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் கோ பேக் அடுத்து கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெயிண்ட் பக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க யூஸ்வலி பெயிண்ட் இஸ் டு ஃபில் ஃபஸ்ட்டு பெயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணி அதை ஆன் பண்ண பிறகு இப்போ எந்த கலரில் இப்போ உதாரணமாக பிங்க் நான் எடுத்துகிட்டு இங்கே போய் நான் கொடுக்கணும்னு
எந்த ஒரு ஈவெண்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப க்ரீன் ஃப்ளாக் வந்து நம்ம வேவ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் மூமெண்ட் நீங்கள் இந்த ஸ்ப்ரைட்டுடைய மூமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த க்ரீன் ஃப்ளாக் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மூவ் ஆகும் அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கீழே பிளாக்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ணுறப்ப வி வில் கேட்டு இப்போ நம்முடைய ஸ்க்ரீனில் ஒரு ஸ்ப்ரைட் கொண்டு வந்து வச்சாச்சுங்க சரிங்களா இப்போ இந்த ஸ்ப்ரைட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மூவ் பண்ண வைக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன சொல்லணும்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த க்ரீன் ஃப்ளாக்கில் வச்சு நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஒன்ஸ் அதை கிளிக் பண்ண பிறகு மீதி இருக்கக்கூடிய கரஸ்பாண்டிங் பிளாக்ஸ் எல்லாமே ரெண்டாவது சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த எல்லோ கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இந்த க்ரீன் ஃப்ளாக் கொண்டு வந்து இங்கே வைக்கிறேன் அடுத்த ஸ்டெப் இது நடக்கணும் எந்த பக்கம் நடக்கணும் அப்படின்றப்ப ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் நடக்கணும் ஸோ அதுக்கு இந்த ப்ளூ ஏரோ மார்க் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் வந்து ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டு போகிறதுக்காக செகண்ட் ஒன் ரைட் டு லெஃப்ட் அதனால் இந்த பிளாக் கொண்டு வந்து நான் இங்கே வைக்கிறேன் ஸோ ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்குது இதை நம்ம கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒரு ஸ்டெப் நகருது எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் வரைக்கும் போகணுன்றப்ப இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஒன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே பக்கத்தில் கால்குலேட்டர் கீபோர்டு மாதிரி வரும் அதில் போய்ட்டு நீங்கள் ஃபைவ் எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொடுக்க பாருங்கள் ஸோ இட் வில் மூவ் சம் மோ டிஸ்டன்ஸ் ஸோ திருப்பி நாங்கள் கொண்டு வந்து ட்ராக் பண்ணி பழைய இடத்துலேயே வச்சிடுறேன் சரி இப்போ அடுத்து நம்ம பண்ணக்கூடியது முக்கியமான ஒன்று இதில் இருக்கக்கூடிய மீதி வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறது இது எந்த மாதிரிலாம் ரொட்டேட் பண்ணுறதுலாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதில் இன்னொன்று கடைசி அங்கே இருக்கிறது பாருங்கள் இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இட் வில் ஜம்ப் ஓகே ஜம்ப் பண்ணும் ஸோ இது எனக்கு தேவை அப்படின்றப்ப நான் இதை கொண்டு வந்து நான் இதில் போய் சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன் ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் போகுது தென் ஜம்ப் பண்ணுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ அடுத்து எனக்கு இன்னொன்று கிரே இன்னொரு கேரக்டர் தேவைப்படுது ஸோ லெஃப்ட் சைட் ப்ளஸ் அப்படின்றது கிளிக் பண்ண பிறகு இதில் ஸ்னேக் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நான் உதாரணமாக நிறையா இருக்குது அதில் உங்களுக்கு எது தேவையை எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஸ்னேக் வேணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸ்னேக் வந்து மேலே இருக்குது ஸோ இப்போ திருப்பி ட்ராக் பண்ணி எனக்கு இந்த பொசிஷனில் வேணும்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்து வச்சாச்சு ஸோ ஒரு பக்கம் கேட் இன்னொரு பக்கம் ஸ்னேக் இப்போ ஸ்னேக்கான பிளாக்கை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடில் ஸ்னேக்குடைய அவுட்லைன் நாங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க தட் மீன்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் ஃபார் த ஸ்னேக் இப்போ அந்த ஸ்னேக்கு எடுக்கிறப்ப அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வழக்கம் போல் இந்த எல்லோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த அந்த ஃப்ளாக் எடுத்து ஃபஸ்ட்டில் கொண்டு வந்து வச்சுருங்க இதுக்கு பிறகு நீங்கள் மீதி இருக்கிறது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அப்புறம் மறுபடியும் மூ டூல் போகிறோம் மூ டூலில் இந்த ஸ்னேக் வந்து இப்போ கொஞ்சம் நகரணும் அதுக்கு மறுபடியும் லெஃப்ட் டு ரைட் நகரணும்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்து நான் வைக்கிறேன் இந்த ஒன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதை நான் மாற்றுறேன் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு ஃபைவ் அப்படின்னு மாற்றிட்டு கொடுக்குறேன் அப்போ இதை கொடுத்து ப்ளே பண்ணுறேன் ஃபைவ் வரைக்கும் இவ்வளோ தூரம் போகுது ஸோ திருப்பி நான் பழையபடி கொண்டு போய் என்ன பண்ணிவிட்டேன் அதே இடத்துல கொண்டு போய் ட்ராக் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ ரெண்டு விஷயம் பண்ணியிருக்கேங்க அப்போ இந்த கேட்டும் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் நகருது போய்ட்டு ஒரு ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி வச்சாச்சு ஸ்னேக்கும் வச்சாச்சு அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்னேக் கிட்ட வந்த உடனே இந்த கேட் அதை பார்த்துட்டு ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி ஜஸ்ட் நான் இமேஜின் பண்ணி இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த தேர்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹியூமன் மாதிரி கொடுத்துருக்கு அதை கொடுத்து பாருங்கள் பேசுகிற மாதிரியான ஆப்ஷன்கள் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது சரி இப்போ மறுபடியும் நான் வந்து கேட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கேட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்னேக்கை பார்த்த உடனே இந்த கேட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் சே சம்திங் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கால் அவுட் டெத்விக்கிட்டு வந்து இங்கே வைக்கிறேன் இது நீங்கள் வெறுதை கிளிக் பண்ணுங்கள் வெறும் ஹாயின்னு இருக்குது டிஃபால்ட்டாக இதை கொண்டு தான் நான் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹாய் ஹச் ஐ அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறேன் நமக்கு இந்த ஆப்ஷன் கிடைக்கும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ ஓமை காட் ஓஎம்ஜி ஷார்ட்டாக நம்ம ஓஎம்ஜி அப்படின்னு நம்ம இருக்கிறத வச்சுக்கலாமே கொடுத்துட்டு நம்ம கொடுத்துட்டேன் இப்போ இதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன சொல்லுது பாருங்கள் ஓமை காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சொல்லுது இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு கேட்டை கொண்டு வந்து வச்சோம் கேட்டு ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் வந்து ரைட் டு லெஃப்ட்டு போகணும் ஜம்ப் பண்ணணும் ஓமை காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும் இதெல்லாமே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் அதே மாதிரி இங்கே லெஃப்ட் சைடில் மறுபடியும் இப்போ ஸ்னேக் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸ்னேக்குக்கானது என்ன கொடுத்துருக்குன்னா அது ஒரு ஃபைவ் இது மட்டும் ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் மூவ் ஆனால் மட்டும் போதுன்றதையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா
ஓகே இப்போ நம்ம ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ மறுபடியும் பழைய பொசிஷனில் வச்சுட்டோம் ரெண்டு சைடுமே வச்சுட்டு அகைன் இந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வியூவில் கொடுத்துட்டு நம்ம க்ரீன் பிளாக் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு வருது கிட்ட வந்தோடனே ஸ்னேக்கை பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுதுங்க அது ஓமை காட் அப்படி சொல்லிட்டு கற்றுது ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா ஸோ இப்போ மறுபடியும் ஹோம் பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செஞ்ச ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் எந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை எப்போ வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ராஜெக்டை நீங்கள் வேறு யாருக்காவது அனுப்பணும் அப்படின்றப்ப இந்த இது ஜூனியர்ஸ்க்கு அப்படின்றதுனால ப்ராஜெக்ட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அதுக்கு இன்னொரு ஐடியா என்னென்னா ஒன்ஸ் இந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வியூவில் நீங்கள் கொடுத்து பார்க்குறப்ப ஒரு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் இஸ் எட் சம்திங் ஏதாவது ஒரு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டை உங்கள் மொபைலில் ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல ஏஜட் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டை ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அதை வந்து நீங்கள் இப்போ இங்கே டிஃபால்ட்டாக இங்கே ப்ளே பண்ண வச்சுட்டு அதன் பிறகு இந்த க்ரீன் ஃப்ளாக் கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒரே சமயத்தில் வரும் ஸோ அந்த இடத்துல வரப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ ட்ரை திஸ் இது நிறையா இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னும் பாருங்கள் நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வெயிட் பண்ண வைக்கிறது தென் ஃபார் அவர் திருப்பி திருப்பி அது போயிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பிளாக்ஸ் நிறையா எங்கள் கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொன்றா எடுத்து நீங்கள் சேர்த்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய யூஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ கிட்ஸ்க்கும் சரி ஆஸ் வெல் அஸ் பெரியவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபால்ட் கோட் அங்கே இருக்கிறதுனால அந்த பிளாக்ஸை மட்டும் எடுத்து வரிசையாக நம்ம அடிக்கிட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி டிஃப்ரெண்ட் அனிமேஷன் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஞ்சம்